6月中旬、晴れ時々曇り、一時小雨がぱらつきましたが、最高気温29度ぐらいまで上がった蒸し暑い日でした。自然公園内を観察していると、胸ボスアリの仲間の新女王と思われる、えー、女王アリを見つけました。飛び色シワアリなども結婚飛行を行っている時期と把握はしていたんですけれども、えー、胸ボスアリはちょっと頭にいなかったですね。えー、フォルムは似ているんですが、えー、胸ボスアリの方が体長4ミリぐらいと、えー、体はずっと小さいです。思わぬ女王アリが見つかったということは、他のアリの結婚飛行も予感させますね公園内の広場にやってきました日当たりが良くとても暑いですえふとえ歩道の脇に目をやるとえ何かのアリの巣を見つけましたこれは黒山アリの巣のようですねえすぐ血がいくつか開いていますえー、ワーカーたちは忙しく活動しているようですねそして今左上の方から、えー、少し大きな個体が歩いてきましたワーカーよりも大きな個体ですね、えー、これ実は羽のついた新女王で、えー、どうやらこのすぐ力から、えー、結婚飛行が行われているようでしたすぐ地に近づいてみました、えー、やはりワーカーたちすごく、えー、忙しく活動していますねすぐちは大きく開かれてはいるんですが、まあ、ただ結婚飛行を行う時の、えーまあ、こうあからさまにすぐちが大きくなっているというほどではないので、えー、この日観察できた結婚飛行というのは、えー、特別規模の大きなものではないのかもしれません、えー、お昼ごろにちょっとだけ雨が降ったのでその影響ももしかしたらあるかもしれませんすぐちを観察しているとお座りが現れましたロヤマリのお座りは、えー、足と腹部の先端の部分が赤っぽいというのが特徴で、えー、結構特徴的な色合いですよね、えー、そして主役の、えー、新女王が現れました、えー、立派な個体ですね、えー、やっぱり山マリの仲間の女王というのは腹部がとても大きいのであすごく女王らしい体型をしてますよねで黒山アリの女王と、えー、お座りもそうなんですけれども、えー、羽がちょっと黒っぽい色をしています、まあ、これも特徴の一つですね、えー、そして黒山アリの女王は、えー、ワーカーと同じく、えー、とてもすばしっこいですあまりこう立ち止まってくれたりしないので撮影もちょっと難しいんですけれども、えー、この辺も種類によってだいぶ違いますね種類によってはすぐち付近でワーカーと新女王がじっと風を待って神秘的な光景を繰り広げている種類というのもあるんですけれども黒山アリは割と普通にどんどん出てきますね巣を後にした女王はすぐに飛行を始めます今これちょっと飛んだのわかるでしょうかこちらは木の幹で風を待っているようですねこのようにじっとしてくれているのはなかなかレアな光景ですこちらはもう走りながらあっという間に飛び立っていきましたこの日はこの後風が少し強くなってきて結婚飛行が収束していきましたしかし一部の女王たちは結婚飛行を行いました黒山アリの結婚飛行は5月から7月ごろまで少し長めの期間の中で断続的に結婚飛行を行うという印象ですまた、えー、ワーカーと同じように忙しく、えー、巣を飛び出しては、えー、おのおの飛び立っていくというスタイルも、えーまあ、黒山周りらしい、えー、特徴なのではないでしょうか。ということで今回は黒山周りの結婚飛行の様子をお届けしました。ご視聴ありがとうございました。<音楽>